me Kat and welcome back to my channel. So for today's video, excited na akong i-share sa inyo yung aking updated skincare routine. At oo na, oo na, alam kong gusto nyo na akong sabunutan <laughs> kasi ang tagal ko bago to i-upload. So kung interested kayo malaman kung ano ba yung mga skincare products na nag-work sa skin ko, then just keep on watching. First of all guys, yung skin type ko nga pala is oily skin. And para mas ma-appreciate nyo yung vlog na to or yung video ito, nag-makeup ako <laughs> para sa inyo. Ayan, so 12.30am na pero naka ganitong ayos pa din ako. Para mas ma-appreciate nyo kung ano ba yung itsura ng skin ko kapag ka may makeup at kapag ka walang makeup. Okay, so zoom in ko kayo para makita nyo talaga yung status ng skin ko. By the way, yung vlog na to, hindi talaga to planado eh. Kayo kasi kinukulit nyo ako kung ano ba yung updated skincare routine ko. Ayan, napapaskincare routine tuloy ako nang wala sa oras. Pero, wait lang, ayaw mag-focus. Ayan yung face ko guys, pagka nag-makeup. And as you can see talagang, syempre, takip na takip yung pores kasi naka-foundation ako ngayon. Pero, wala naman akong problem sa face ko ngayon except dito, may pimple mark ako. Unang-una kong ginagawa, syempre, is nagtatagal ako ng makeup. And I'm using this Pure Derm na charcoal na makeup remover. Sa lahat ng Watson's haul ko, hindi nawawala yung Pure Derm na makeup wipes. Kasi, alam nyo ba, sobrang gusto ko siya. At noon, nagsisimula pa lang ako mag-YouTube. Talagang yung makeup wipes ko is Pure Derm na. Kaya, ala, ito pa rin yung ginagamit ko hanggang ngayon. So, as you can see, ayan, konti na lang siya. Ito, yung charcoal, tapos yung argan oil, and then yung collagen. So, lahat ng yun na-try ko na. Kasi bago lang to kaya. Ito yung tinatry ko ngayon. Tapos, may ligaw sa makeup wipes. And kapag Pagka tamad na tamad na tamad na tamad na ako maghilamos, ito yung takbuhan ko. Mga limang piraso na lang yata siya. At ang sabi dito, it's for skin purifying and also for detoxifying. And then, maganda sa kanya, ideal siya for all skin types. Expect nyo na yung kulay is black. Ang mahirap lang sa kanya, guys, kasi hindi nyo nakikita eh. Hindi nyo masyadong kita yung makeup na natatanggal niya. Pero, may natatanggal siya talaga. Sa mga girls na bago matulog, tapos naka-makeup, kailangan nyo talagang tanggalin yung makeup nyo. Hindi kayo bahala kung saan kayo comfortable, kung micellar water ba yung gusto nyo, makeup wipes, ano, cleansing balm. Basta as long as matanggal nyo yung makeup nyo, bago kayo mag-facial wash, ayan, okay na okay yun. Kasi diba, hindi lahat natatanggal ng facial wash. So, kailangan natin tulungan yung sarili natin. Okay, so, tapos na ako magtanggal ng makeup. At ito na yung itsura ng skin ko, guys. At tingnan nyo, sobrang dumi. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, eh. Kaya, kailangan nyo talaga magtanggal ng makeup bago kayo matulog. And, kung hindi naman kayo nag-makeup, okay lang na diretso na kayo sa facial wash. Pero ako, hindi ko kayo matulog ng my makeup. Next na ginagawa ko is I cleanse my face using a facial cleanser. At yung facial cleanser na ginagamit ko is itong Lux Organics na HA Beach A Miracle Solution Cleanser. Kung papansin nyo sa mga videos ko, maputi yung mukha ko. Minsan nga hindi pantay sa leeg eh. Dahil yun sa AHA and BHA na ingredients niya, kapag basa na ako ng face, and gamitin na natin siya kasi wala na siya tulog oh. Hello, beshi! Wala na siya. Isimutin na lang natin siya. And ganyan yung itsura niya. Clear lang siya. And guys, alam nyo ba, sa paggamit ko nito, pumuti talaga yung mukha ko. I swear. Alam nyo ba kung bakit? Kasi it's because of the AHA and BHA na present dun sa facial wash na yon. So, share ko lang guys kung ano ba yung AHA. AHA stands for alpha hydroxy acid. So, ang ginagawa ng AHA is pinepenetrate niya yung outer most layer ng skin mo. So, ina-exfoliate niya yon para matanggal yung mga dead skin cells mo. O kasi napansin ko eh, na talaga nag-even out yung skin tone ko na kahit wala akong makeup, maputi yung mukha ko. Common example ng AHA is glycolic acid. And I think naririnig rin yun na yun. Yun yung ginagawa ng glycolic acid. Kaya, if ever may encounter nyo siya sa ibang facial wash, alam nyo na yung gamit niya. BHA naman is beta hydroxy acid. One of the most common form niya is salicylic acid. And I know, familiar ka dyan, kung oily yung skin type mo at acne prone ka, talagang yung salicylic acid palagi mong naririnig. At yung salicylic acid, meron siyang anti-inflammatory para pampakalma ng mga tagyawat natin, ng mga acne natin, and also, pinapenetrate naman niya yung inner Okay, yung inner surface ng skin natin. So, siya yung lumilinis ng pores natin. Kasi si AHA, hanggang surface lang siya eh. Kumbaga, dito lang siya sa bungad. 
yung BHA naman kasi lumalim. Hi guys, so ayan, nahilabusan ko na yung face ko at ayan yung itsura niya. Medyo maputi ng konti yung mukha ko kaysa sa leeg ko. And hindi ko nga pala nasama yung leeg ko sa paghihilamos. <laughs> Pag kayo naghilamos, huwag niyo akong gagayahin. Lagi niyong idamay yung leeg niyo. So, hayaan niyo na, nagawa ko na, diba? <laughs> three months ko siya nagamit. And for three months, nasulit ko naman siya. Kasi kayo mismo eh. Kayo mismo nakita niyo yung effect niya. Kayo mismo yung nakahalata na pumuputi yung mukha ko or nagiging clear yung skin ko. Hindi nyo naman mapapansin yun kung wala talaga akong ginagamit or kung wala talaga akong nilagay. So, kung tatanungin nyo ako kung bibili ako ulit, yes, I will definitely buy this again. Next step is exfoliating. So, dahil nga chemical exfoliator, yung ginamit kong facial wash, nag-exfoliate na lang ako once every two weeks or Pwede nga once a month na lang eh. Sobrang dalang lang. Ayokong umimpis yung balat ko. So, ipapakita ko sa inyo yung mga facial scrub na ginagamit ko. Ayan sila. First one is itong St. Ives na oatmeal scrub. St. Ives na apricot scrub. Organic na face and body aloe vera scrub. Itong tatlong to, ito yung mga gamit na gamit kong facial scrub. Sabi dito, it prevents blemishes and minimizes pores. Which is, totoo nga naman. Pero ang downside dito guys, yung kanyang apricot beads, talagang ang lalaki. Ramdam na ramdam mo eh, kapag gagamitin mo siya, tas glenide mo yung product sa face mo. Alam mo, may buhangin kang nilalagay sa face mo. So, ayun lang yung downside sa kanya. Pero, yung best feeling ever na kapag ka binalawan mo yung face mo, sobrang lambot. Ma-achieve mo dito sa St. Ives na to. Kaya guys, nag-switch ako dito kay face and body na aloe vera apricot scrub. Kasi guys, parehas lang naman silang apricot scrub. Ang kinaibahan lang, ito, mas fine yung apricot scrub niya. Tapos, mas marami yung volume ng liquid niya kesa dun sa dami ng beads niya. Kaya, alam niyo yon sobrang mild niya sa pakiramdam, ang mild niya sa face, ang mild niya sa body. Makakatipid kay dito kasi it's for face and for body. Kaya sabi ko, oh, may pang face and pang body scrub na din pala. And next one naman is itong St. Ives na oatmeal scrub. Oatmeal, maraming benefits yan. At marami kang pwedeng gawin sa oatmeal. Ginagawa nga siyang lotion, ginagawa siyang soap. So, hindi na ako magtatakang gagawin din siyang facial scrub. Oatmeal, meron siyang calming properties na maganda sa skin natin. Nagbasa na ulit ako ng mukha kasi the best na i-apply yung mga facial scrub. Pagbasa yung mukha mo at nakakapagod na ha. <laughs> So, kahit alin dito sa dalawa, guys, yung gagamitin nyo, okay na yan. Basta as long as mild siya, at as long as hindi nai-irritate yung skin nyo, kahit ano, basta hiyang nyo, okay na yan. Next step is toner. Uy, sabi ni Kat Menendez, mag-toner daw. Ay, ano ba yung toner? Ay, hindi ko alam bakla. Basta nag-toner lang ako kasi toner. Parang ang ganda pakinggan, di ba? At eh guys, ganun ako. Basta gumagamit ako ng toner, pero hindi ko alam kung bakit. So, ano nga ba yung toner? Yung toner, guys, yun yung mukhang tubig na skincare product, pero madami yung benefits. First is, binabalance niya yung skin pH natin. So, yung normal skin pH natin, guys, is 5.5. And next one naman is, nagbibigay siya ng moisture at ng hydration sa face natin. So, isipin mo na lang yung sponge. Yung sponge na panghugas ng pinggan, di ba kapag katuyo yun, pag ba nilagyan mo ba siya ng dishwashing soap, ma-absorb ba niya agad yung sabon? Di ba hindi? Kailangan mo muna siyang basain para mas ma-absorb niya yung sabon. So, ganun din guys yung mukha natin. Kaya tayo naglalagay ng toner para mas ma-absorb pa ng mukha natin yung mga skincare products na lalagay natin pagkatapos ng toner. For my toner, alam kong alam mo na to, this is the Tayers na Witch Hazel at yung kinuha ko is yung Rose Petal. So, itong toner na to, magmula nung na-discover ko siya, guys, hindi na ako nagpalit. Yung Witch Hazel Toner, ginagamit na siya as a natural ingredients or natural toner na talaga siya kasi yung Witch Hazel, samahan mo pa ng Rose Petal at alam naman natin na yung Rose Petal full of vitamin C yan. Yung vitamin C, kailangan yan eh. Nakakatulong yan para mag-produce ng collagen yung balat natin. So, yung tandem nilang tatlo na Witch Hazel, Aloe Vera, and Rose Petal isipin mo na lang yung benefits na makukuha ng skin mo pag ito yung ginamit mo. Kaya sobrang love ko siya. Talagang hindi na ako nagpalit ng toner nung ito yung ginamit ko guys. And also, alcohol free siya. Ginagamit ko siya tapos nagkakaroon ako ng pinkish glow which is hindi ko naman na-experience sa ibang toner na ginagamit ko. Dati ang dami kong butlig-butlig dyan. 
na akala ko hindi na mawawala. Napeprevent lang siya ng aloe vera gel, yes. Pero, dito, sa paggamit ko nito, nawala na yung mga butlig-butlig ko. It's very effective, pampatight ng pores. Visible yung mga pores ko. May times na talagang, syempre, madumi yung mukha mo. Pero, nang dahil sa toner na to, talagang, ang sikip! Ang sikip ng pores ko, mga besh, hindi sila halata. Ang ibang toner, kung hindi mahapde, makate, dito lang talaga ako nagtagal, as in, I swear. Kilala nyo ako, kahit balikan nyo pa yung last skincare routine ko, ito pa rin yung may kita nyo, hindi pa din nagbabago. Ito lang talaga yung favorite kong toner. So, sana ako nag-work sa akin, sana talaga guys, is mag-work din sa inyo to, kahit na medyo pricey siya. Worth it yung result niya, I swear. Worth it siya para sa akin. Next step is moisturizer. Pero hindi moisturizer yung ginagamit ko. Emulsion. So, dahil gabi na guys, emulsion yung gagamitin ko. Kasi kapag ka umaga, ang ginagamit ko is moisturizer. From HA, BHA ulit, na Miracle Solution. Magandang tandem sila nung cleanser. Okay lang naman kung ang ginagamit nyo is aloe vera gel. Ayan, meron din akong aloe vera gel. O kaya, meron din ako mga display type na moisturizer. Pero itong mga to, ginagamit ko kapag ka nagme-makeup ako. Nalabas naman kayo ng bahay, don't forget to wear sunscreen or sunblock. Pag may HA or BHA, yung ginagamit mong products, sensitive ka sa sunlight. Eto yung meron recommend ko. Alam nyo to, this one is from Nivea. Yun sunblock na protect and white. And then, next one naman is yung Belo Tinted Sunscreen. Absorb na yung product na nilagay ko. And last step is lip balm. Kasi dry yung lips ko guys. Sobra. Pero nagre-lip balm lang ako every night bago matulog. That's it guys for my skincare routine. And sana na-enjoy nyo. So, ganun lang siya kadali. At huwag kayo mag-alala kasi lahat ng to, mabibili nyo na lahat sa Watsons. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!